56. Ну это не 57, а после там те администрации дверь заклинила. Так прикол, я вам пишу, что больно поешь на рыбалку. Да, понедельник, вторник, среда. Нормально, расписание. О, нормальная телега. Смотри, как надо. Все с собой. На телеге. Ну да, сколько тут идти? Полкилометра? А у кого какой номер? 57-ми. Вот это шляпа. Вот это да. Кирилл, здорово. Где мы находимся? Расскажи. Мы находимся на рыболовной базе Парус Север. Приехали половить форельку. Как состояние воды тебе? Плачевное. Такая изделия. Весь водоем покрыт. Сейчас начинаем собирать снасти и начинаем ловить. Ну, куда побежали? О, а тот, в тот уголок. Да. Блин, ну здесь вообще плотность зеленки максимальная. Вон она. Короче, говорят, визуально чисто вот увидел, надо кидать. Вся ловля такая чисто. По-другому никак. Типа видишь где-то, сразу туда кидаешь. Ну не всегда на самом деле так работает. Ну они здесь э, часто ловят. А? Ну они здесь часто ловят и там по, по 9. Вот прошлые разы Ну, они по 9 ловят, да. и, и, все, и все в приглядке. Да. Беготня вот такая существует. Сейчас они говорят, это немножко зелень сойдет и будет видно. Опа! Есть. Ну, блин, ну, на Софию. Вот тоже чисто увидел я визуально. Подкинул ей. Первая до запуска. А, черт. Ноль -ноль. Соскочила, да, ноль-ноль. Разогнула, нет? Да нет, не разогнула, блин. Обидно. Уже у пацака, можно сказать. Вот на такую Софию. Нежно-розовую. Постельный оттенок. 1,2 грамма. Ну что, контроль? Да. Новая общественная организация провели контроль. Прям под ноги к вам. 140. Главное, пацаны, держитесь, когда начнет плевать. Не бегите. Когда начнет плевать, не бегите. А ладно, пускай фору дадут туда. Да, да, фору дадут. А почему здесь не дают паузу вот на запуск? 15 минут да, обычно. Да, кстати. На да. всех водоем. Считаете это неправильно? Ну, давать паузу какую-то. Чтобы рыба. Есть правила на водоеме, которые вот у нас постоянно. И все. Сань, надо на водоеме правила да. Так, запуск прошел. Мы проконтролировали. 140 килограмм получилось. Сейчас разносит. Кстати, вот пока мы смотрели, как запускают рыбу, 20 минут длился запуск. Поимок не было вообще. Тут не делают паузу. Обычно на водоемах 15 минут дают, чтобы она разошлась. Здесь такого нет. И поимок не было. Сколько мы смотрели за запуском. Потому что ребята говорят, иногда недобросовестно запускают, поэтому стоит контролировать со мной. Все, сейчас начинаем ловить. Уже после запуска. До запуска Давай вот у меня один сход был. Ну, с 
Сразу видно, ребята рыбу увидели. О, как же так? Не ожидал. Ребята, ребята. Вот опять контакт. Один ноль. В нашем негласном турнире. На какой блюз, а? На какую? Пойдем на ту сторону. Слышь, Кирилл, ты здесь это не один. Два ноль. В одну калитку уносишь. Да, пока не намека. Ну ладно, я фору тебе даю. А? Фору даю. Я не спорю, тогда. Да. На Биг Джуниор. Есть. Опа, и сошла сразу, соскочила. Да, 0,2 башка, вот Биг Джуниор. Пойду отнесу ее. Ты меня разносишь, Кирилл. Я уже все У тебя уже четвертый, да? Четыре один. В одну калитку раз. А что за блесна? Боюсь подза подзатягивать. В прошлый раз спустил. У меня под арену фрикцион настроен. Под арену фрикцион настроен, да. Вижу, вижу. На тич 0.9, что ли, 0.7 даже. Сейчас посмотрим. Ты видел, за ней выходил еще? Я вываживаю, а за ней еще выходит одна. На Тич 08.
А, опять ты сейчас работал. Четыре три. А все, я четыре закрыл уже, и мне больше не надо. А -а -а. Так, время пол двенадцатого. Иду к машине за спреем солнцезащитным, потому что начало припекать довольно сильно. А -а -а. Мы ловим с солнечного берега, как раз ближе сюда к администрации. А -а -а. Так, у Кирилла четыре штуки, у меня три. Промежуточный результат, но есть поклевки, есть кон контакты, то есть рыба не так, как на многих водоемах, знаете, такое бывает, запускают, она сразу же клюет в течение 40 минут, и потом можно домой ехать. Вот тут такого нет. Она и на запуске не было такого, что она прям клевала. Вот мы стояли, ждали, пока запуск пройдет, никто даже не поймал. Начала через полчаса где-то клевать. И сейчас, в принципе, поклевки продолжаются. Периодически кто-то ловит. Поэтому еще пару часиков я половлю точно. Думаю, есть шансы поймать еще. Надо Кирилла догнать. А, у него, кстати, прошел мужик, задел его садок ногой. И садок упал. Две рыбы ушло из садка. Ну, как бы, извините. Все, у него в садке две рыбы осталось. Вот. Просто интересно, как вот человек, ну что делать в такой ситуации, ничего же не скажешь, не скажешь, типа, давай мне две, две рыбы, или как это вообще, просто такой типа, задел, извините. Но бывали случаи, что и на палку наступали, дорогостоящую, и также извините. Поэтому две рыбы из садка это еще такой лайт вариант. Ой. Видишь, неправильно получается поклевка. Получается, подкидываешь противоход. А надо по ходу кидать. По ходу ей надо кидать. А? Ей надо нет. Кидать. Нет, ты, ну, ты кидаешь ей так, что ты ей в лицо ведешь ее. А надо, чтобы ты ей в направлении, куда она идет, туда у тебя блесна. О, блин. Вон, 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 кидай вот сюда, вон, косяк целый ходит. Сейчас клюнул он. Да, да, вон, дофига твой. Вон там и прям много, прям косяк. Что? Есть. А клюнул, да, это. Да, на джуниор большой. Ах ты собака. Короче, новый джуниор, джуниор можно брать. Да, на синий. Не надо, не надо его. Ну, 
Ну, могу-то вылавливать. А, да, не могут, а джуниор большой. Кирилл, 4-5. А? А, 0-2, да. Ходьба с препятствием. Да, да, да. Друзья, ну все, я закончил ловлю. Сейчас оттащил вещи в машину. И иду сейчас забирать рыбу. Давайте подведем итог. Смотрите, ехать от МКАД до сюда минут 20. Я с юга ехал, у меня вот час. Думаю, сейчас как обратно. Посмотрим, под Митровки находится. Ловля такая вот активная очень, но это вот именно в это время года, летом, когда сейчас мало водоемов, на самом деле, запускают форели. Я выбирал там буквально из трех и а, вот, решил, что поеду сюда. Здесь более-менее активно вроде полавливали. Так, из минусов, смотрите, вот, вот это расстояние. Ну, для многих это минус, потому что, видели, даже люди с тележкой приезжают, чтобы мне от машины дойти до водоема. Вот мне надо пройти энное количество энное расстояние короче это тоже не очень удобно вода цветет вода цветет но при этом шнура она не портит то есть она вся зеленая такая но знаете на некоторых даем на кэме например там пленка такая сверху И эта пленка шнур просто убивает шнур можно менять там люди шнур стирают там через губку с мыльным раствором пропускаешь, чтобы шнур установить, и то он гниет. А здесь такого нет, это вот именно зеленка такая, несмотря на то, что она плавает, как бы не очень приятно с эстетической точки зрения, но шнур не убивает. <coughs> так, запуск. Смотрите, здесь вот с ребятами мы с утра контролировали, стояли на весах и контролировали, сколько рыбы запустят, потому что они здесь не первый раз и говорят, что здесь все же обманывают с рыбой и это в принципе не единственный даем никогда не задумывались о том что никогда не задумывались о том что с рыбой это на многих удаемов могут обмануть просто надо контролировать это надо стоять и смотреть считать чтобы количество рыбы которая запускает водоем соответствовало количеству народа который на водоем присутствует потому что здесь вот еще один минус, не дают вот эти 15 минут, когда запускают рыбу, чтобы рыба разошлась. И это вот как раз мешает контролю, контролю запуска, когда эти 15 минут можно не ловить, а постоять, посмотреть, как рыбу запускают. Но так как 15 минут этих нету, и все сразу ловят, чаще всего никто даже не следит, не наблюдает. Но как бы утверждать, что... Реально здесь обманывают запуском, я не буду, но вот ребята постоянно ловят, они мне так сказали. А, рыбалка активная, как видели, такая котел ходит, за ним надо бегать, и то в одном месте там она котлит, то в другом, и вот рыба ловится именно с этого котла, его визуально видно в очках. Ну, там иногда зеленка это мешает, но так визуально видно, подходишь, ловишь. Навеска нормальная. Что еще сейчас? Кирюха, Кирюха. У нас еще любимая рубрика туалет называется. Знаешь такую рубрику? Вот кого такой. Как тебе вот такое? Мне кажется, отличное решение, что его поставили на санцепеке. Здесь человек должен мучиться и выходить униженным из такого туалета. Аромат хороший. Да, просто вот. Ну ты будешь заходить? Ну, не знаю, мне кажется. Да ладно. Давай я приоткрываю. Обзор. Обзор. Нет, уф. Как передать запах? Короче, мы уезжаем. Кирилл грустный. Вон там ребята прям плотно стали. Там походу косяк. Здесь вот такая лода. Когда рыба выходит, все стоит плечом к плечу и ловит. Тоже такая прикольная конкуренция. То на что. Ты счет скажешь, какой по итогу получил? Ага. Заставляет мне счет сказать. А, счет? 
5-4, но он сдает на взвешивание 3 рыбы, а я 4. Значит, ничья, мне кажется. Я не виноват, что дедуля споткнулся. Дедуля играет за меня. Вот сос. 80? Да, на двоих. Ага. Парус север. Все, с рыбой. Со своей Кирюхины 8,5 килограмм получилось. Все, друзья. Всем пока. У нас в активе еще один платник с вами. Это парус север, где я побывал. Но он на самом деле ловлю-то. Вот сейчас она по теплой воде такая, когда похолодает вода вот эта зеленая зеленка сойдет вода будет прозрачная холодная а, на дне здесь очень много бычка сегодня по дну не ловили все сверху но вот, вот на удочке ловили и говорят чуть приманку опустил сразу бычок клюет это конечно интересно когда рыба опускается и там будет бычок еще клевать вместо форели Короче, другая ловля совсем будет. А, Кирилл из примечательного. Кирилл на попер поймал сегодня. Рыба. Наверное, мелкий. А, Норис спеш. Все, короче, всем пока. Подписывайтесь, добавляйтесь. Скоро увидимся.